మళ్ళీ ఒకసారి దక్షిణ ప్రధాని చంద్రుల ఆశలు వర్కౌట్ అవుతాయా మొత్తానికి మన ఇద్దరు తెలుగు చంద్రులు ఇద్దరు ఇద్దరే ఒకరిని తీయరాదు ఒకరిని పెట్టరాదు పైగా ఇద్దరికీ పరస్పరం పోటీ ఇద్దరికీ ప్రధాని కుర్చీపై ఆశ ఈసారి కాకపోతే మరెప్పుడూ ఛాన్స్ రాదనే అంచనా గట్టిగా ఓ పట్టుపడదాం అనే సంకల్పం కింగ్ కాకపోతేనేం కనీసం కింగ్ మేకర్ అవుదాం అనే కాంక్ష అయితే మనం లేకపోతే మనం చెప్పినోడు ఢిల్లీ మనదే చక్రం మనదే ఇద్దరిది ఒకే నినాదం ప్రాంతీయ పార్టీలదే కేంద్రంలో అధికారం మాకు ఆశలున్నాయి సుమా అని దేశంలోని ఇతర పార్టీ నేతలందరికీ తమ తమ ప్రయత్నాల ద్వారా సంకేతాలు పంపిస్తున్నారు గతంలో నార్త్ నేతల్ని కలిసి వర్కౌట్ కాక ఇప్పుడు సౌత్ లీడర్లను కలుస్తూ కేసీఆర్ సౌత్ పిఎం అనే ఓ కొత్త స్లోగన్ను పరోక్షంగానూ ప్రత్యక్షంగానూ తెర మీదకు బలంగానే తీసుకొస్తున్నాడు తెలుగు పత్రికల్లో వస్తే ఎవడు పట్టించుకుంటాడు అందుకని ఈరోజు చాలా ఇంగ్లీష్ పత్రికల్లోనూ ఈ మేరకు వార్తలు కనిపించాయి ఇక చంద్రబాబు అయితే ఇరవై ఒక్క పార్టీల పేరిట దానికి నాయకత్వం పేరిట వివి ప్యాట్లు ఎక్సెట్రా ఈసీ ఫైట్లు సుప్రీం ఫైట్లు చేస్తూనే ఉన్నాడు మాట్లాడితే మా మమత మా కేజ్రీవాల్ మా ఫరూక్ అబ్దుల్లా మా రాహుల్ అంటున్నాడు ఢిల్లీ తెర మీదకు కావాలనే బాగా ఫోకస్ అవుతున్నాడు చంద్రబాబు పైనుంచి నరుకొస్తుంటే కేసీఆర్ కింద నుంచి నరుకొస్తున్నాడు ఇద్దరిది ఒకటే అంచనా కాంగ్రెస్కు మెజారిటీ రాదు బీజేపీకి కూడా రాదు ఇతర పార్టీల సహకారమే కీలకం అలాంటప్పుడు కాంగ్రెస్ లేదా బీజేపీకి ఎందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వడం మనమే ఓ కూటమి కట్టేసి పగ్గాలు పట్టుకుంటే సరిపోతుంది కదా అటు ఇటు తిరిగితే ఓ వంద సీట్ల మేరకు ఓ అతుకుల బొంతను కుట్టేయలేమా ఢిల్లీ కుర్చీపై కప్పేయలేమా ఏం అప్పట్లో దేవగౌడ పిఎం కాలేదా గుజరాల్ కాలేదా చంద్రశేఖర్ కాలేదా వై నాట్ ఊయ్ నిజానికి కేసీఆర్ ఎంతగా సౌత్ పిఎం అనే ప్రతిపాదనను బలంగా ఫోకస్ చేస్తే అది తన ప్రత్యర్థి చంద్రబాబుకే ప్రయోజనకరం కాగల కార్యం కేసీఆరే తీరుస్తున్నాడు అని చంద్రబాబు నవ్వుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే నిజంగా సౌత్ పిఎం అనేదే కాస్త వర్కౌట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ గనక వస్తే చంద్రబాబు ఈ రేసులో ముందుంటాడు చిన్నవో పెద్దవో ఇప్పటికే చాలా పార్టీలు తనతో ర్యాలీ అవుతున్నాయి నిజంగానే ఒకవేళ సౌత్ పిఎం అనేది అనివార్యం అయ్యే పక్షంలో మమత అఖిలేష్ ఫరూక్ కేజ్రీవాల్ శరద్ పవార్ దేవగౌడ ఎక్సెట్రా నేతలు చంద్రబాబుకే సై అంటారు ఇద్దరు చంద్రులకు ఆశలతో పాటు తమ పరిమితులు తెలుసు సౌత్ పిఎం అనే ప్రతిపాదన వస్తే వై నాట్ ఈస్ట్ పిఎం అంటుంది మమత వై నాట్ ఎస్సీ పిఎం అంటుంది మాయావతి వై నాట్ ఏ మైనారిటీ అంటాడు ఫరూక్ మమత మాయావతి వేసే పాచికల ముందు ఇద్దరు చంద్రుల దక్షిణ వ్యూహం ఏ మేరకు నిలబడుతుందనేది సందేహాస్పదమే ప్రత్యేకించి మాయావతి మమత ఇఫ్ నాట్ నౌ నెవర్ అన్నట్లున్నారు అంత తేలికగా వదిలేసే రకం కాదు మొండి గట్టాలు యాంటీ మోదీ ధోరణిలో మమత చాలా ఫరం డి అంటే ఢీ అంటోంది చాలా క్లియర్ మార్గం ఆమెది పడని లేవని ఫైట్ అంతే మాయావతి చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ నాకు కృషి ఇవ్వండి ఎవరు మద్దతిచ్చినా సరే ఆమెకు ఎస్సీ పిఎం అనేది బలమైన అస్త్రమే అసలు వీళ్ళందరూ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నది బీజేపీని సొంతంగా రెండు వందల గనక వస్తే మోదీ మళ్లీ ప్రధాని కావడానికి ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బి ప్లాన్ సి ప్లాన్ డి అన్నట్లుగా చాలా ఈక్వేషన్లతో వనరులతో అమిత్ షా రెడీగా ఉన్నాడు మరి ఏ నూట యాభై నూట డెబ్బై దగ్గర ఆగిపోతే అవును మే ఇరవై మూడు తర్వాత వెండి తెర మీద చూడాల్సిందే ఇక 